Hello everyone, welcome to Insector channel. So now we'll discuss the genetic resistance. Already we have discussed the ecological resistance or pseudo resistance or apparent resistance. So now we'll see the genetic resistance. So genetic resistance, it depends on the presence of structural barrier, allelochemicals, nutritional imbalance. So due to this character, the plant will show resistance towards the insect attack okay so structural barrier for example presence of leaf presence of hair on the surface of the leaf so then uh, waxy surface of the cabbage so these also avoid the dbm to lay egg on it so these are the structural barrier allelochemicals such as presence of dimboa in case of the mage then so due to some nutritional imbalance also the genetic resistance will occur so these resistance qualities are heritable so once if it is found in parent means it will transfer to the next generation so that is heritable and tend to render the plant unsuitable for insect utilization so in in first parent if you are finding they are showing resistant to the insect attack then in the next generation also you will find the same character so genetic resistance it may be again classified into based on the number of gene that is monogenic and polygenic so we already know the meaning of monogenic monogenic means this resistance will be controlled by a single gene it is known as monogenic polygenic means it is governed by the many gene and it is also termed as horizontal resistance so remember polygenic is also known as horizontal resistance so what is horizontal resistance i will discuss in the upcoming slide next the genetic resistance again classified into major gene and minor gene so major gene means these resistance is controlled by one or few major gene or you can say oligogene one or few means few oligogenes okay so this is known as major gene resistance so major gene have a strong effect and this can be identified easily so this major gene is also known as vertical resistance so polygene is horizontal major gene is vertical minor gene is also known as horizontal resistance so minor gene resistance and polygenic resistance these are also known as horizontal resistance so what is minor gene resistance that means there are these resistance will be controlled by number of minor gene many minor gene will be there and they will togetherly show a resistant effect towards the insect next we will see the biotype reaction so based on the biotype reaction again the genetic resistance is classified into vertical resistance and horizontal resistance here already we have discussed about the polygene it is also known as horizontal then this minor gene is also known as horizontal then major gene is called as so now we'll discuss the biotype reaction so the based on the biotype rea reaction again the genetic resistance is divided into two types that is vertical resistance and horizontal resistance so now i will discuss the vertical resistance see different cultivar of a crop show different reaction when infested with different insect biotype so this resistance is known as vertical in other words when the when infested with the same insect biotype some cultivar will show resistant some cultivar will show susceptible reaction for example this is one rose field okay so if we are exposing this field towards the insect attack then all the cultivar present in this field will show different different reaction okay in other words you can say some will show resistant some will show susceptible reaction towards the insect attack so this is known as vertical resistance and this vertical resistance is less stable and it is controlled by the major gene now i will discuss about the horizontal resistance that is the resistance described the situation where the series of different cultivar of a crop show no differential reaction so dekho already yaha par main kya batayi thi jo rose field hai agar hum एक्सपोज कर रहे हैं सेम इंसेक्ट अटैक में से तो क्या होता है सम प्लांट विल शो रेजिस्टेंस सम प्लांट विल शो ससेप्टेबल दिस इज नोन एज वर्टिकल बट इन केस ऑफ ऑराइजेंटल ऑल विल शो द सेम कैरेक्टर सेम रेस्पॉन्स फॉर एग्जाम्पल 
अगर ये रेजिस्टेंट दिखा रहा है तो कंप्लीट फील्ड रेजिस्टेंस ही दिखाएगा अगर ससेप्टेबल दिखा रहा है तो कंप्लीटली वो ससेप्टेबल ही दिखाएगा सेम टाइप ऑफ रिएक्शन दे विल गिव बट इन वर्टिकल दे विल गिव डिफरेंट रिएक्शन रिमेंबर दिस हॉराइजेंटल दे विल गिव सिमिलर रिएक्शन वेयर एज इन केस ऑफ वर्टिकल रेजिस्टेंस दे विल गिव डिफरेंट रिएक्शन सो हियर सम प्लांट विल शो रेजिस्टेंट सम प्लांट आर ससेप्टेबल बट इन दिस हॉराइजेंटल If all the plants are showing resistance, then it is resistance, and they can show susceptibility also. So, another point also we have discussed here in this vertical resistance that is they are less stable. In case of the horizontal, they are very durable and more stable. This you can write in the differentiation between vertical resistance and horizontal resistance. and also the horizontal resistance is controlled by the polygene already we have discussed here that is my main minor gene and also polygene horizontal resistance so you can write that point here then we'll see host plant selection process see this point is very important it has came in net exam also in the year 2021 so this like a ho for the process of this hpr selection host plant selection what are the process are there by the insect so first is host habitat finding host finding so this process you have to remember what is the first process that is host habit habitat finding that means insect will find where the host is staying so first wo kya karenge host ka hab habitat dhoondenge so normally in the wherever you are growing the crop in that area you will find the pest will come and attack because they are searching their habitat to attack so host habitat finding once they will find their habitat agar ek bar unko mil jata hai ki kaun se area mein unka host hai fir wo apna host dhoondte hai pehle wo area dhoondte hai uske baad wo host dhoondte hai that is host finding so after locating the habitat the insect pest makes a purposeful search to locate the appropriate host plant so this thing you remember so how they will find their host by their visual or olfactory mechanisms नेक्स्ट विल सी होस्ट रिकॉग्निशन अगर होस्ट मिल भी गया तो वो कैसे पता करेंगे कि ये मेरा ही होस्ट है दैट इज होस्ट रिकॉग्निशन सो दे कैन रिकॉग्नाइज बाय द ऑर्डर ओके सो दिज आर सम एग्जांपल एज गिवन हाउ दे आर दे विल रिकॉग्नाइज देयर होस्ट देन होस्ट एक्सेप्टेंस रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपन फ्यू फैगोस्टेमुलेंट्स इन फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द मलबेरी लीफ मोरिन इज प्रेजेंट मोरिन इज द प्रोटीन फॉर द सिल्कॉम सो वंस दे विल फाइंड दैट प्रोटीन दे विल स्टार्ट फीडिंग वोरासियसली सो दैट इज होस्ट एक्सेप्टेंस सो दे हैव एक्सेप्टेड दैट येस दिस इज माई होस्ट ओके सो दिस प्रोसेस यू हैव टू रिमेंबर वन बाई वन नेक्स्ट इज होस्ट स्वीटेबिलिटी सो द न्यूट्रिशनल वैल्यू लाइक सुगर प्रोटीन लिपिड वाइटामिन दिस विल हेल्प देम टू स्टे लॉन्गर दैट इज होस्ट स्वीटेबिलिटी दैट मीन्स अगर उनको अच्छा लग गया कि इस प्लांट में शुगर कंटेंट ज़्यादा है प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म वहीं पर फीड करेंगे दैट इज होस्ट स्वीटेबिलिटी मीन्स दिस होस्ट इज स्वीटेबल फॉर द इंसेक्ट सो यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रोसेस फर्स्ट इज होस्ट हैबिटेट फाइंडिंग देन होस्ट फाइंडिंग देन होस्ट रिकोगशन होस्ट एक्सेप्टेंस होस्ट स्वीटेबिलिटी नेक्स्ट विल सी द मैकेनिजम्स ऑफ एच पी आर सो देर आर थ्री मैकेनिज्म ऑफ एच पी आर गिवेन बाई आर एच पेंटर सो हु इज आर एच पेंटर फादर ऑफ एच पी आर रिमेंबर दिस सो फर्स्ट इज नॉन प्रिफरेंस दैट इज एंटीजेनोसिस अर्लियर इट वॉज नोन एज नॉन प्रिफरेंस बट नाउ इट इज कन्वर्टेड टू एंटीजेनोसिस देन एंटीबायोसिस देन टॉलरेंस दीज आर द थ्री मैकेनिजम्स ऑफ एच पी आर सो विल डिस्कस वन बाई वन See, though various workers have attempted to classify the mechanism of resistance, the term defined by Painter, that is non-preference, antibiosis, and tolerance. Earlier, in the Painter, he said that scientist Painter he said that it was the mechanism of resistance are non-preference, then antibiosis and tolerance. However, Kogan and Ottman in the years nineteen seventy eight. they said that the term non preference should be replaced by antigenesis 
बिकॉज द फॉर्मर डिस्क्राइब ए पेस्ट रिएक्शन एंड नॉट ए प्लांट कैरेक्टरिस्टिक सो दैट थिंग आई विल डिस्कस इन द अपकमिंग स्लाइड फॉर नाउ यू रिमेंबर देर आर थ्री मैकेजम्स ऑफ एच पी आर दैट इज एंटीजेनोसिस एंटीबायोसिस एंड टॉलरेंस सो नाउ आई विल डिस्कस नॉन प्रेफरेंस और द एंटीजेनोसिस सो वॉट इज एंटीजेनोसिस the term non preference refers to the response of insect to the characteristic of host plant suppose yaha par ek plant hai aur yaha par ek insect hai so is insect ka response depend karta hai plant ke character ke upar okay अगर प्लांट के लीप सरफेस में हेरी स्ट्रक्चर है या फिर वाक्सी है या फिर कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर है जो कि इंसेक्ट को सूट नहीं करेगा देन इंसेक्ट विल फ्लाई अवे ओके सो द टर्म नॉन प्रेफरेंस रिफर्स टू द रेस्पॉन्ड ऑफ द इंसेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होस्ट प्लांट व्हिच मेक देम अन अट्रैक्टिव टू इंसेक्ट फॉर फीडिंग ओबीपोजिशन एंड शेल्टर अगर कुछ भी ऐसा कैरेक्टर प्लांट में हो जो कि इंसेक्ट को पसंद नहीं आएगा अन अट्रैक्टिव लगेगा देन द इंसेक्ट विल फ्लाई अवे फ्रॉम दैट प्लांट दिस इज नोन एज एंटीजेनोसिस नेक्स्ट सम प्लांट आर नॉट चूजन बाय द इंसेक्ट फॉर फूड शेल्टर और ओबीपोजिशन बिकॉज ऑफ आइदर द एबसेंस ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर इन दैट प्लांट फॉर एग्जाम्पल दे आर टेक्स्चर और हेरीनेस टेस्ट फ्लेवर देन प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल कैरेक्टर सो दिस थिंग विल मेक द इंसेक्ट नॉट टू फीड ऑन दैट प्लांट सो दे विल फ्लाई अवे दिस फेनोमेना इज नोन एज नॉन प्रिफरेंस because this is not preferred this plant is not preferred by the insect so see earlier iska naam non preference tha abhi antigenesis kyu ho gaya kyunki dekho non preference insect kar raha hai insect prefer nahi kar raha hai lekin wo character already plant mein hai so plant ka character dekh ke hi wo ja raha hai to based on the plant character they have given the name antigenesis so the morphological character that is present on the plant which is not suitable for the insect is known as antigenesis next we'll discuss the example of antigenesis so trichomes in cotton resistant to white fly suppose in cotton hair hairy structures are present then that type of cotton plant is resistant to white fly देन वाक्स ब्लूम ऑन द क्रूसीफर लीव कैबेज लीव के ऊपर अगर वाक्स ब्लूम रहेगा देन फीडिंग डिटरेंट होगा डी बी एम का डी बी एम कैन नॉट फीड ऑन दैट वाक्स ब्लूम सरफेस ऑफ द कैबेज नेक्स्ट प्लांट शेप एंड कलर आर ऑल्सो प्ले ए रोल इन नॉन प्रिफरेंस यू कैन सी द शेप एंड कलर हियर देन ओपन पैनिकल ऑफ सरगम इफ सी हियर If the panicles are open, then they will support less Helicorpa armigera. If the panicles are very closely packed, then Helicorpa armigera will attack more. In case of sorghum, so these are some example of antigenesis. Next, we will discuss about the antibiosis. Antibiosis means certain toxic substances present in the host plant. Okay, so. what will happen suppose such plant will be eat by this insect then the insect fecundity then size then failure of larva to pupa formation or pupa to adult formation then or adult to emergence of means pupa se adult emerge hota hai to pupa se adult emerge bhi nahi hoga then increased mortality ho jayega so this are these are caused by the antibiosis antibiosis matlab kya kuch toxic substance suppose ye plant hai ye plant mein kuch toxic substance hai to agar insect aake usko feed karenge us plant ko to ye sab problem insect mein aayega reduced fecundity these are the problems so what are the example of this antibiosis you can see this is the dimboa which is present in the maize plant and this dimboa is showing resistance against the european corn borer and also many other example are given you can see next is tolerance tolerance means some plants withstand the damage caused by the insect by producing more number of tiller root leaves etc dekho kuch plant hote hain wo withstand matlab kya hai सहन कर सकते हैं तो तुम कितना डैमेज सहन कर सकते हो 
ओके फॉर एग्जाम्पल देखो इन ह्यूमन बींग अगर हमें सर दर्द होता है कुछ लोग बिना मेडिसिन लिए रह जाते हैं और कुछ लोगों को मेडिसिन लेना ही पड़ता है सो टॉलरेंस इज लाइक दैट जो बिना मेडिसिन लेके भी दे कैन बियर दैट पेन ओके सो इन केस ऑफ ह्यूमन बींग आई एम सेइंग दैट इज नोन एज टॉलरेंस सो हियर ऑल्सो इन सम प्लान दे हैव दे आर हैविंग एबिलिटी टू विथस्टैंड द डैमेज कॉज्ड बाय द इंसेक्ट तो अगर देखो बहुत सारा टीलर है एक प्लांट में सपोज एक प्लांट में बहुत सारा टीलर है तो दो तीन टीलर अगर इंसेक्ट खा भी लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा क्योंकि उसके पास और भी टीलर है सो दे कैन टॉलरेट द डैमेज कॉज्ड बाय द इंसेक्ट ओके सो सच प्लांट्स आर सेड टू बी टॉलरेंट टू दैट पर्टिकुलर पेस्ट सो टॉलरेंस यूजली रिजल्ट फ्रॉम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सो कैसे ये टॉलरेंट आता है इन इन द दैट होस्ट प्लांट सो दैट विल डिस्कस फर्स्ट इज जनरल विगर ऑफ द प्लांट अगर प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ है दैट इज जनरल विगर तो भी टॉलरेंट वो शो कर सकता है देन रीग्रोथ ऑफ डैमेज टिश्यू अगर इंसेक्ट आके यहाँ पर खा लिया फिर भी वो रीग्रोथ हो जाएगा क्योंकि दे कैन दे आर हैविंग एबिलिटी टू रीग्रोथ इट देन ऑल्सो द टॉलरेंस मैकेनिज्म विल कम देयर देन स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेम्स एंड रेजिस्टेंट टू लॉजिंग सो ये भी सेम ही बात है उनका बहुत स्ट्रेंथ है और लॉजिंग भी रेजिस्टेंस होता है इसका मतलब जो ढल जाते हैं पानी में गिर के पड़ जाते हैं उसको लॉजिंग बोलते हैं तो उस स्टेम बहुत स्ट्रांग होने से वो लॉजिंग भी नहीं होगा सो दैट इज़ ऑल्सो ए फैक्टर देन प्रोडक्शन ऑफ एडिटिव ब्रांचेस द सेम थिंग टीलर जो प्रोड्यूस होता है या फिर ब्रांचेस सो एग्जाम्पल गिवेन दैट अर्ली अटैक बाय द सोरगोम शूट फ्लाई ऑन मेन शूट इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ फ्यू सिंक्रोलस टीलर दैट ग्रो रैपिडली एंड सर्वाइव द हार्वेस्टेबल ईयर हेड्स सो देखो क्या होता है कुछ सोरगोम शूट फ्लाई जो अर्ली अटैक करते हैं तो वो प्लांट को ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्लांट और भी ज़्यादा टीलर ग्रो करेगा सिंक्रोनस टीलर विल ग्रो रैपिडली और और बहुत ज़्यादा टीलर आएगा उस प्लांट में सो दे कैन टॉलरेट द शूट फ्लाई डैमेज सो एग्जाम्पल एल आर जी फोर्टी वन रेड ग्राम इट कैन ऑल्सो यूज फॉर द हेलीकॉर्पा आर्मीजेरा